Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dostlar, değerli arkadaşlar. Ee, aslında şu sıralar pek video çekmek istemiyordum. Malum Kur'an, Kurban Bayramı'ndayız. Cenab-ı Allah bu bayramın hürmetini, alem İslam'ın ağlayan yüzünü güldürsün diyorum. Ee, fakat söz konusu bizlerin mukaddes saati olduğu zaman, söz konusu e, alem İslam ile alakalı olduğu zaman, söz konusu ümmet Muhammed'in imanı ile alakalı olduğu zaman, söz konusu Başta Peygamber Efendimiz, Ashab-ı İkram, onları takiben tabi'in, tebe-i tabi'in, müşteri imamlar olduğu zaman, onları takiben Allah dostları, evliyalar olduğu zaman, onları takiben İslam alimleri olduğu zaman ve onlara bir saldırı olduğu zaman e, bizim konuşmamız gerekiyor. Çünkü e, ortaya çıkarılan bidatlar, haramlar, yanlışlıklar, yanlış bilgiler görüldüğü zaman Müslüman kendisindeki bilgiyi, Topluma işittirmek durumunda. Cenab-ı Allah onu e, muhtaç olan kulaklara işittirir elbet. Önemli olan bunu söylemek, dile getirmektir. Söz konusu Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri yine arkadaşlar. Benim de çok sevdiğim üstadım ve ihtisas alanımdır adeta. E, son zamanlarda işte Bediüzzaman Hazretleri'ni e, silahlı terör örgütü Fethullah Gülen'le aynı kefeye koyan bazı... E, Bilgisizler, cahiller çıkmış. Fakat önemli olan e, bu insanların Bezuman Hazretleri ile Fethullahçı terör örgütü lideri Fethullah Gülen'i aynı kefeye koymasının e, temelindeki nedeni araştırmak. Bu nedir? Nereden kaynaklanıyor? Buna bakmak gerekiyor. Bunu anlattığımız zaman, bunu ortaya koyduğumuz zaman, insanlara bu meselenin iç yüzünü söylediğimiz zaman insanlar anlayacaklar. O zaman oklarını doğru hedefe yönlendirecekler. Esasında verdikleri tepkiler neden kaynaklı? Ona bakmak gerekiyor. Diyorlar ki Bezuman Hazretleri Ablamit Han'ı tahttan indirmekte gayret gösterdi. Ve tahttan indirmek için geceli gündüz çalıştı. Ablamit Han Hazretleri tımarhaneye attı vesaire. Bu bilgilerin tamamı yanlış arkadaşlar. Doğru değil. Tamamen çarpıtma. Bunu nereden biliyoruz? Yani bazı tarihçi geçinen çocuklar var. Öğrenci çocuklar var. E bu çocuklar da saf. Başlarında kocaları nasıl onları kandırırsa o da o şekilde kandırıldığı için insanlar o şekilde kandırmaya devam ediyor. Ama Tarihçi mitolojisiyle geçmişe gidip baksa, mesele böyle mi diye baksa aslında böyle olmadığını o çocuklar da görecekler yani. 1907-1908 senelerine gitseler bakacaklar ki Bezuman Hazretleri işte Misbah Gazetesi'nde daha sonra bir daha yayınlanıyor bu ceridelerde. Ne diyor? Yaşasın tedavileri, yaraları tedavi etmek fikrinde olan Halifemiz Ablamit Han Hazretleri diyor. Hatta Bezuman Sayit Nusu Hazretleri Ablamit Han'ın sevgisi konusunda e, ben... Yani bazıları bunu ifrat diyebilir, öyle diyeyim. Çünkü Bezuman Hazretleri Ebced ve Cifil ilmine vakıf bir alim olduğu için e, Kur'an-ı Kerim'deki o Ebced ve Cifil olarak ayetlere yapmış olduğu tahlillerde, e, tefsirlerde, işari manalarda bazı hakikatları, e, yorumları ümmet istifadesine açıyordu. Bu öyle bir boyuta geldi ki Kur'an-ı Kerim'de e, Ablamit Han Hazretleri ile alakalı Ayet-i Kerime gösterdi. Bu ayette de Ablamit Han Hazretlerinden bahsediyor. Ona işaret ediyor. Şimdi Ablamit Han Hazretlerine muhalif olan bir insan, onu tahta indirmek isteyen bir insan, Kur'an-ı Kerim'den, Hazreti Kur'an'dan, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a vahy olan Kur'an'dan, Bedzoman Said Nursi Hazretlerinden işaret bulmaya çalışır mı? Yani Kur'an-ı Kerim'i didik didik yapacak, bir ayet bulayım da bu ayette halifemiz Ablamit Han Hazretleri ile alakalı olsun. Bu ayette doğrudan doğruya Cenab-ı Allah İslam halifesi Ablamit Han'a baksın. Anlatabildim mi? Salih-i okuyanlar görüyor. Bu ayet diyor Ablamit Han Hazretleri'ne bakıyor. Ona işaret ediyor diyor. Kur'an-ı Kerim'in ayetiyle Ablamit Han'ın makbuliyetini mühürlemiş, damgalamış böyle bir İslam aliminden bahsediyoruz. Yani Eleştirecek olsanız Ebced ve Cifir eleştirebilirsiniz. Eleştirdikten sonra Bezuman çok ifrat bir adam. Ablamit Han'ı böyle uçuk kaçık bir sevgiyle bağlanmış. Okuduğu Kur'an-ı Kerim'de, iman ettiği Kur'an-ı Kerim'den bile Ablamit Han Hazretleri hakkında ayetler bulmaya çalışıyor. Cifirler yapıyor. Bu ayet Ablamit Han Hazretleri'ne bakıyor filan dese burada bir mantık ararım. Yanlış bir mantık ama mantık ararım. Niye? Çünkü ortada bir vukuat var. Evet. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere bakıyor. Bu ayet Ablamit Han Hazretleri'ne bakıyor. Ona işaret ediyor da anlatmış. Diğer bir tarafta da diyor ki Cerede'de yaşasın 
yaraları tedavi etmek fikrinde olan halifemiz Abdülhamit Han Hazretleri diyor. Peki Risale-i Nurlar'daki bahsedilen kısımlar neye işaret ediyor? Abdülhamit Han Hazretleri'nin etrafındaki sebatayistler, masonlar, ifsat komiteleri etrafını saran asıl düşmanlar. Onlara hedef alarak yapmış olduğu mücadele var. Yani ne yapmak istiyor? Çok fazla Abdülhamit Han Hazretleri sevdiği için... Çok fazla muhabbet ettiği için Kur'an'dan işaretler bulacak kadar, işte bu ayet Abdülhamit Anne Hazretlerinden bahseder diyecek kadar bir sevgiye sahip olduğu için Bezuman Hazretleri ne yapıyor? Onun çevresinde hem Osmanlı'ya hem de Abdülhamit Han Hazretlerine ve ailesine gelecek zararları bertaraf etmek için mücadele ortaya koyuyor. Yaptığı bu. Ama bunu almışlar. Sanki Abdülhamit Han Hazretlerinin şahsına bur mücadeleyi vermiş gibi lanse ediyorlar. İşte burada şaşırıyorlar. Sebebi okumuyorlar, o tarihte gibi sikelere bakmıyorlar. E şimdi bu insanların daha yakın tarihteki bu kadar şaşırmışlıklarına göz önünde bulundursak, o zaman 100-200 sene, 300 sene, 400 sene önceki bahsettikleri tarih bilgisine de dikkat etmek gerekir. Kendi kendine çürütüyorlar. E bilmeyenler tamam inanır. Niye? Onun reytingine bakar. Şu haberde çıktı, bu kanalda çıktı, burada var, bu kadar adamla resmi var, bu adam itibarlıdır. Artık millet ilime bakmıyor ki muteber bir adamla resim çekilsin tamam diyor. Bu adam da iyidir. Bir bakın ne amaçla görüştü. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam döneminde kamera olsaydı, fotoğraf makinesi olsaydı Ebu Cehil ile Peygamber Efendimiz'i görüntüye almak mümkün olacaktı. Ebu Leheb ile mümkün olacaktı. Süfyan'la daha sonra tabi Süfyan Müslüman oluyor. Mümkün olacaktı ya da i̇bn Selül ile Medine münafıkları ile fotoğrafını kameraya almak mümkün olacaktı. O zaman diyecek miydiniz ki Allah Resulü münafıklarla oturdu, kafirlerle oturdu, çay kahve içti. Bir bakın sebebine ne anlatıyor, ne yapıyor? Bir defa Müslüman kafirle, münafıkla görüşür. Müslümanın Müslümanla görüşmesinden daha hayırlı bir şey varsa Müslümanın kafirle görüşmesidir. O görüşme tebliğ amaçlıdır. Nehyanil münker içindir, farzdır. Yani hep iyiliği emretmek farz olduğu gibi, gibi kötülükten nehyetmek de Farzdır. Nehi anil mülker bu da farzdır. Niye bu kısmı geçiyorsunuz? İşte bizim yapmak istediğimiz de bu. O yüzden ben diyorum Ahmet Şimşirgil iyi bir tarihçi olabilir. Vatan haini olmayabilir evet. Devleti çok bağlıdır. Osmanlı'yı çok sevgilidir. Buna takdir edilir. Ama kendi şaşırmışsa başkasına şaşırttıysa diğer insanlar şaşırdıysa ben ilmi mi inkar edeceğim? Tarihi vesikaları mı inkar edeceğim? Olan vakayı mı inkar edeceğim? Bak Merhum Üstad Kadir Mısırlı, Mısıroğlu hocamız birkaç yerde tenkit etti. Fakat daha sonra eniştemiz olur. Şehit Hüsnü Bayramoğlu abiyle bir araya geldi. Sonra Hüsnü Nurları dağıttı. Bu konuyla ilgili düzeltmeleri yaptı. Mevzu ortada yani açık her şey. Çok detaya inmek gerek yok. Peki ben e, çok kısa kez yani mevzu benim için çok basit artık. Yani bildiğim bir mevzu olduğu için e, videoda uzatarak çok lastik yapmayacağım konu. Yoksa bunu tahşidat yaparız. Yani istediğiniz kişi kimse canlı yayına çıkalım basit yani. Belgelerle konuşalım yani. Ne anlatıyorsunuz? Konuşalım. Benim bir problem yok. Ben hazırım. Bizi kimse canlı yayına çağırmıyor. Ben şuna bakarım. Bezuman Hazretleri'nin dili uzatan insanlar Fetullahçı terör örgütüyle mücadele ediyor mu? Yoksa FETÖ'nün elini mi güçlendiriyorlar bu tepkileriyle? Sen Bezuman'ı çürütürsen Fetullah Gülen'i güçlendirirsin. Bezuman'ı güçlendirirsen FETÖ'yü bitirirsin. Yanlış hamle yapıyorsunuz. Düşman FETÖ ise Bezuman Hazretlerinden başlamayacaksın. Bezuman Hazretleri'ni istismar eden FETÖ terör gücünden başlayacaksın. FETÖ'cü olup Murcu diye kendini pazarlayanlardan mücadeleye başlayacaksın. Hem Bezuman'ı ve itibarını da muhafaza etmeye çalışacaksın bir Allah dostunu. Hem de bunu istismar edenlerle mücadele edeceksin. O sözde Bezuman Hazretleri'ni sanır anlatan sözler köşkü, Nur Mektebi, Hayal Hanem, efendim, Çınar Altı, Maksat 114, Nur Mektebi, Ümraniye say yani Mesken Adana. Hepsi Fetullahçı terör örgütünün hücre evleridir, kaybubet evleridir. Bunlarla niye mücadele etmiyorsun? Niye söylemiyorsun benim gibi açık açık? Niye hukuken bir sıkıntı yaşar? Yaşamazsın ya da yaşasan ne olacak? FETÖ'cü bu. Yani bunları söyle. Bu insanlar Bezuman'a dil uzatıldığı zaman Bezuman'ın savunduğunu gördünüz mü siz hiç? Risanur'a dil uzatıldığını gördünüz mü? Risanur müdafaa ettiğini gördünüz mü? Yok. Ama Risale-i Nur satarlar, Nurculuk satarlar, Bediüzzaman satarlar, ticaret yaparlar, para kazanırlar, milleti örgüte kanalize ederler. Onlarla mücadele edin. Siz onları FETÖ'cü olduğunu hissediyorsunuz ya da görüyorsunuz ama onları Nurcu kabul ettiğiniz için bunların Nurcu Bezuman deyip Bezuman'la FETÖ'cüler aynıdır diyorsunuz. Burada kafanız karışıyor. Bilekiz Bezuman'la Risale-i Nur'u buraya koyun, 
Vekil varisini buraya koyun. Yeri kalanı FETÖ'cü deyin tamam. Buna da itiraz etmem. Neden? Fetullahçı terör örgütüyle mücadele etmen her sözde nurcu da FETÖ'cüdür. Çünkü zulme rıza zulümdür, küfre rıza küfürdür. Bu bezmaz bunu defalarca anlatır. Yani seni zulmetmene gerek yok ki. Rıza göstermişsin sessiz kalarak. Küfretmene gerek yok ki. Küfrü görmüşsün. Rıza göstermişsin, mücadele etmemişsin, tepki vermemişsin. Olayın içinde değilsin ama görgü tanrısın, müdahale etmiyorsun. O zaman sen de onlardansın. FETÖ'cüye FETÖ'cü demeyen FETÖ'cüdür. Niye demiyorsun? Aç, açılım yapmak lazım. Fethullahçı terör örgütü. Yani kıymetli dostlar. Bezuman Said Nursi Hazretleri Abdülhamit Hazretleri en dosttur. Biz bu konuda araştırma yazarları Kom.tr'de bilgi verdik. Süleyman Yasin Akdeniz YouTube kanalında detaylı bilgi verdik. Onun dışında paylaştığımız belgeler ortada. E, konuşacaksak buradan tarih ve sikalarla konuşalım. Yani onlara şunu söyleyeyim. Madem Ablamit Han Hazretleri'nin e, muarızdı, onu indirmek istedi tahttan ya da bunun için çalıştı. Buna inanıyorsunuz. Peki Kur'an-ı Kerim'den niye Ablamit Han Hazretleri ilgili ayet araştırıyor? İşte diyor Cifren, Ebceten bu Ablamit Han Hazretleri'nden bahsediyor. Niye? Bunu sorgulayın. Ya da neden? Yaşasın halifemiz diye bağırıyorum. Ceridelerde e, yaraları tedavi etmek fikrinde olan halifemiz Ablamit Han Hazretleri diyor. Tam tersi. Bezuman Hazretleri Osmanlı'yı da görüş bir insan, Cumhuriyet döneminde de görüş bir insan. Üstad'ın özelliği o. Devletin asayişini muhafaza için vardır talebeleriyle beraber. Ama masonları öyle tokatlamıştır ki Risalesi'nde yazar. Onları öyle darbeler indirmiş ki Bezuman Hazretleri ve yakın talebeleriyle. Bunlar da intikamını atmışlardır. He, bu bize madem böyle darbe indirdi o zaman biz ne yapalım? Kendimizi nurcu tanıtıp bu milleti imansız yapalım. Yani sözler köşküğünden Risale-i Nur okuyan insanlar gevur olur arkadaşlar. Nur mektebinden Risale-i Nur okuyan insanlar kafir olur arkadaşlar. Hayalhanemi takip eden insanlar kafir olur arkadaşlar. Namaz kılsa da gevur olur arkadaşlar. Maksat 114, çınar altı, iman kurtulmaz. Çünkü FETÖ tezgahından namaz kılmakla iman kurtulmaz. İmanın kurtulması için itikadın düzgün olması lazım. Buna itikadı bozuk, imanın te temelleri yok, itikatları yok. Yani DAEŞ terör örgütü Müslüman diyebilir misin? DAEŞ terör örgütü de kafirdir. Yani e, İslam'ın özeli olur. Hakkı hak bileceğim, batı istemez diye haklı batı birbirine ayıracaksın. O yüzden bunu ben söylemeyeyim. Hüsnü abi'nin videosu var. Üstad bir zaman vekili, hayal hanemi, efendim söyleyeyim sözler takip eden insanların kafir olacaklarını kamuoyuna ilan etti. İmanları gider, ahiretleri giderdi. Açık açık haber verdi. Cevur olurlar dedi. O yüzden sözler köşk size diyebilir ki bin kişi namaza başlattık. Bin kişi namazı kafir yaptılar. Diyebilir ki Nur Mektebi işte on bin kişi namaza başlattık. On bin kişi FETÖ'cü yaptılar. On bin kişi namazı kafir yaptılar. İmam makbul, makbul olması için batılı reddedecekler. FETÖ'nün tezgahına girip FETÖ'cü olup istediğin kadar namaz kıl. Şu anda Almanya'da FETÖ'cüler namaz kılıyor, Kur'an okuyor. Ben görüyorum videoları var. Afrika'da FETÖ'cüler, Senegal'de FETÖ'cüler okullarında namaz kılıyor vesaire. So, İslami sohbetler yapıyorlar. Evet. İslami sohbetler yaptıkları halde kafirdirler. Değişmez. İtikat yok çünkü. İtikat bitti mi namaz abdest kurtarmaz. İnsanların o yüzden namazın abdestine, Kur'an'ına, şekline, şemale kanmayın ya. İtikada bakın. Ya bunun için ilim lazım. İrfan lazım. İşte Ahmet Şimşirik gibi, hoca gibi kişiler mesela tarihçi Ahmet Akgünüz'e bakıyor. Ahmet Akgünüz'ü biz kafir oldu diye kaç defa söyledik. Neden dedik Ahmet Akgünüz'e kafir? Dedik ya Ayasofya'nın yarısını cami yapalım. Yarısını kilise yapalım. Bunu dediği an kafir olur insan. Çünkü caminin yarısı kilise olmaz. Havra olmaz. Cami camidir. İkinci bir Rab, ikinci bir ilah, ikinci bir din yok ki. Niye camiye yarısını kilise yapacaksın, Hristiyanlar açacaksın, Hristiyanlar memnun edeceksin? Direkt kafir olursun. Bu görüşünden dönerse, şahadet getirse Müslüman olur. E buna karşı emare yok ki. Tam tersi arkasına duruyor. E FETÖ'cü teröristleri, FETÖ'cülerin e, münafık diyemezsin, kafir diyemezsin diye açıklama yaptı. E, 15 Temmuz 2020'de. Bir sene önce yani. Ahmet Akgün'ün açıklaması duruyor. Paylaştık. Fethullah Gülen'e Müslüman diyen insan kafir olur. Neden? Çünkü Ebu Cehil ile Fethullah Gülen arasında fark yoktur ki. Ebu Cehil de kafirdir. Fethullah Gülen de kafirdir. Ebu Cehil ile Müslüman diyen insan nasıl kafir olursa Fethullah Gülen'e de ve FETÖ'cülere, Fethullah Gülen'e bağlı olan insan Müslüman diye kafir olur. Ya i̇manın gidip gitmesi çok, yani Cübbelen Hocam vaazına söylüyor ya, yani çok hızlı gidip gelir bir şey yani. İman da İslam'da durmak o kadar kolay değil. Çıkmak çok basit. Çıkmak çok basit. Neden? Ee, Allahu Peygamberi inkar eden kesimler. Mesela Risale-i Nurları yeni nesilden, yeni Asya'dan, ne bileyim söz basımdan, 
Böyle neşriyatlar var. Bunlar da okuyanlar da kafir olur. Neden? Lugat ve meal kısımlarında delalet ve küfür eklemiştir FETÖ'cüler. Yani o Risale'de içinde delalet ve küfür vardır. Alır Risale-i Nur'da aldanmayın. Biz boşuna mı diyoruz? Hayrattan okuyun diyoruz mesela. Ne bileyim işte Envar yayınları okuyun diyoruz. Sözler yayın evi okumayın dedik. Niye? FETÖ'cüler istila etti oraya da geldi dedik yani. Bunların belgelerini açıkladık. Şahıslan açıkladık. E şimdi Nurcular içinde de böyle bir sıkıntı var. Millet okumuyor, itikat yok. Araştırmıyor. Has olan daire var. Onlar mevzuyu biliyor. Konuşuyorlar ama sesleri duyulmuyor. Az kalıyor, sıkı kalıyor. Mesela Muhammed Ramazan Hoca'yı takip edin yani. Ümür Kur'an mezunu adam bu konuda bu işin ifsası, ifsal 300 diye kitabı var yani. FETÖ'nün kafir olduğunu kaç seneler önce millet daha keşfetmeden önce yazmış. Geçmişinde hepinizin FETÖ ile bir selamlı olabilir, içlerinde bulunmuş olabilirsiniz. İşte dershanesine gitmiş olabilirsiniz, bilmem ne bankasına. Bunlar geçmişte yaşanan olaylar var. Olay şu. Olayı fark ettikten sonra artık bu örgütle kanlı bıçaklı olmanız gerekiyor. Yani son nefesinize kadar bu terör örgütüne mücadele ederek kendinizi affettirebilirsiniz. Alemin Rabbi Allah'a. Sonra bu millete. Ama e, geçmişte bana var ayrıldım bitti. Öyle ok. Mücadele etmiyorsun. Hasan Akar'a ben boşuna karşı çıktım? Fethullah Gülen'in ayağı benim takkemin üstündedir diyor. Bu adamın son nefesine kadar FETÖ ile kavga etmesi lazım. Etmiyor. Darbeden sonra ne diyor? Açıklama yapmış. Diyor ki FETÖ'cülerin, e, ispiyon, kim? FETÖ'cüler ispiyonlanmamalı bilmem ne olmamalı. Hangi FETÖ'cüler ispiyonlanmaz? Devlete ispiyon diyor. İspiyon değil ki vatan millet müdafası. Şimdi Ahmet Şimşir gibi bunlarla mücadele edecek olsa biz de destek verelim. Ama bunları Nurcu zannediyor. Bunların hocası da Bediüzzaman diyor. FETÖ'cülerle Bed- şey, Nurcular aynı diyor. Burada kafanız karışıyor. Hayır. Bediüzzaman Hazretleri tam tersi Risale-i Nuru'yla Fethullahçı terör örgütüyle mücadeleyi, FETÖ'cülerle mücadeleyi bir yaşam gayesi olarak ortaya koymuş bir alimdir. Sanur'da bunu defalarca yazmıştır. Daha örgüt ortaya çıkmadan önce örgütün iç yüzünü tarihçi hayatına kadar yapacağı sistemine kadar teker teker yazmıştır. Şu ağlarda yazmıştır. Salelerinde FETÖ ile ilgili bahisler var. Bu da onun kerametidir. Bununla alakalı üstadın talebelerinin beyanları var. Hepsi ortada. Bu mevzuları bilmeyen insan atıyor kafadan uyduruyor. Sadece birinci sözü okuyup ins- okusan bir insan Bezuman Hazretleri'nin ne kadar büyük bir alim olduğunu anlar. İşaret-i Cazan bir sayfa at sırtında yazmış ya. Osmanlı'nın zaten gönül alay komutanı. Zaten Ermenilerle Ruslarla çarpışmış, 120 tane tane şehit vermiş bir insan. Rusya'da Kosulma'da esir düşmüş bir insan. Ömrü zindanlarda geçmiş bir insan. Ve ona zulmedenlere beddua etmemiş bir insan. Ama Masonlar intikamını böyle alıyor işte. Sözler Köşkü diyor FETÖ örgütleri çıkarıyor. Zaten zaman gazetesiyle parlatılmıştır. Fethullah Gülen Sözler Köşkü'nü. İşte Çınar Altını, işte Nur Mektebi'ni, işte Hayalhane mi bilmem neyi zaman gazetesiyle kendi örgüt tabanlarına tavsiye etmiştir. Ama oraya giden insanlar da ben FETÖ'cü olacağım, terörist olacağım diye gitmedi onu da biliyoruz. Ama mevzuyu öğrendikten sonra da ayrılmadılar. Ne dediler bu Reis Cep Tayyip Erdoğan, Reis Cumhur'la Fethullah Gülen arasındaki bir kavgadır, bir siyasi bir kavgadır. E darbede tiyatrodur, bunu da devlet işlerine bulaştırdılar böyle oldu. Böyle bunu yorumlayan bu şekilde de insan FETÖ'cüdür, onlara o aklı veren FETÖ'dür. Yani gelin güç birliği yapın, gücünüzü dağıtmayın. Fetullahçı terör örgütü ve uzantılarıyla dövüşün. Zaten şuradan anlarsınız. Ee, Bezuman'a dil uzatılır. Risale-i Nur pazarlayan, Risale-i ticaretini yapan Nur Mektebi Uğrak Kafa, Bezuman'a tek satır savunmaz. Ama bu insanların derneğine, vakfına, ailesine bir şey de hemen şikayetler, feveranlar, mahkemeler. Sizin davanız sizden, o zaman sizin böyle bir davanız yok ki. Kendinizi daha çok ön plana çıkarmışsınız. Satıyorsunuz. Burada çünkü bir kitle var. Bezuman'ın sermayesi var. Bunu paraya çevirme derdindesiniz. O yaptığınız olay o. Ben Rıza Derin daha niye kızdım? Hüsnü abinin yanında, Hüsnü abi defalarca sözler köşkünün kafir olduğunu, oraya giden insanların, hayalhaneme giden insanların kafir olacağını, onların şeytan olduğunu, insan olmadığını, şeytanlar diye bahsettiğini gördüğü halde, kulayla duyduğu halde, yakının olduğu halde, bugüne kadar Rıza Derin Dağ'ın bu kafirlerle, bu teröristlerle, Mücadele ettiğine dair bir emare yok. işaret yok. Biz neden suç duyurusunda bulunduk? Orada arkadaşlarımız var. İşte hayır hasenat yapıyorlar bilmem ne. Bu insanın suçu yok ki. Ya diyorum ki bankasıyla ne işiniz var sizin diyorum. Ya da senin işte Abdurrahman Iraz beraber yurt dışına gittiğiniz, çare denli bir çalıştığın bir insanın Fethullah Gülen'in Pensilvanya'da beddua seansına katıldığını söylüyorum. Ne işi var diyorum. Bak mesele çözülüyor. Kendi açıkları terör örgütüyle bağlantıları o kadar fazla ki Bediüzzaman'ı savunamaz hale geliyorlar. Risale-i Nur'u müdafaa edemez hale geliyor. İşin özeti bu. Biri İncil'den keramet çıkarmaya çalışır. Biri Tevrat'tan keramet çıkarmaya başlar. Bunlar kafirdir deyince de ya bizi tekfir etti bunlar tekfirci. 
E tabi Müslüman tekfir edecek. Kafire Müslüman denmez ki. Ya, tekfire tekfir edilme ama milleti bilgilenme için tekfir edeceksin. Yoksa millet kafiri Müslüman zanneder arkası namaza durur. Nasıl olacak bu iş? Nasıl olacak yani? Fetullah Gülen arkası namaza mı duracağız biz yeniden? Söyleyeceksin daha o Fetullah Gülen kafirdir. Cenaze namazı kılınmaz. FETÖ'cüler kafirdir. Cenaze namazı kılınmaz. Bunu anlatacaksın bu millete. Çünkü aşikar olduğu için anlatacaksın. Yoksa onlar İslamiyetiyle kandırmaya devam ediyorlar zaten. Aldatmaya devam ediyorlar. Şu anda siyasi iktidar AK Parti hükümeti Recep Tayyip Erdoğan başta olduğu için bir şekilde mücadele kör topal devam ediyor. İstenen ölçüde değil. Ama zaten hükümet giderse, reis cumhur giderse e zaten bunlar yerleşmişler. Askeriye de, bürokrasi de, polis de yani 50'şer, 100'er toplanıyor. Bitmez ki. Milyonlara ulaşmış sayısı var zaten bu terör örgütünün. Bunlarla mücadele en başta toplumun kanaat önderleri olması gerekiyor. Hocalar olması gerekiyor. Ama örgütü tanımıyorlar ki. Örgütü tanıyanlar da kulak vermiyorlar. Onlara da bir kulak takıyorlar. Yok bu işte Hasan Mezarcı oldu, yok bu İsa oldu, yok bu Mesih oldu, yok Mehdi oldu. Şahsı çürütüyor. Benim şahsımı çürütsen ne olacak? FETÖ terör örgütünden kurtulmayacaksın ki. Bilsem ki ben sussam FETÖ terör örgütü Türkiye'ye kurtulacak ben susayım tamam. Ama ben susmamla FETÖ terör örgütünden Türkiye'yi temizleyemiyorsunuz. Sizin çünkü Fethullahçı terör örgütüyle bir mücadele derdiniz de yok. Sonra da işte Ahmet Şimşir gibi bel zamanla FETÖ'yü bir tuttu. Vay efendim. Bilmiyor ki Bedu zaman kim. Tanımıyor ki Üstad kim. Risale-i Nur ne. Piyasadaki FETÖ'cüleri Nurcu zannediyor. Piyasadaki FETÖ'cüleri Nurcu zannediyor. E bunun hocası da Bedu zaman diyor. Ayırt edemiyor. Aynıdır diyor. İşte siz gerçek Nur Taleber çıksın piyasaya. Bunun böyle olmadığını açık açık anlatsın. Söylesin. E konuşan var mı? Anlatan var mı? İfade eden var mı? Kaç kişi? Nerede? Ancak konuşanları sustur. Sayfalarını kapat. Şikayet et. Bastır. Bilmem ne. İtibar suikastı yap. Şöyle böyle. Ben faraza sarhoş bir insanda olsam. Çok günahkar bir insanda olsam. Söz konusu vatan olduğu zaman. 15 Temmuz'da sokağa çıkıp can veren insanlar gibi hakikati söyleyeceğiz. <gülüyor> İnsanın günahkar olması, haramın içinde olması, faiz yemesi, vatan hain olmasını gerektirmez. Din hain olmasını gerektirmez. Adam namazın farz etini söyler ama kılmaz, tembellik ediyordur. Bu adamı tekfir edemezsin namaz kılmıyor diye. İnkar ederse kafir olur. İşte FETÖ'cüler Allah ile savaştığı için, Kur'an ile savaştığı için, İslam ümmetiyle savaştığı için, İslam'ın dinime, dibine, merkezine dinamit koyduğu için kafirdir. Onunla mücadele etmeyen, onlara eyvallah eden, onları Müslüman diye pazarlayan insanlar da kafir olur. Açık açık söylemek lazım, net söylemek lazım mevzuyu. Bunlar yani akayette, fıkıhta olan şeyler. Olan şeyler. Anlatmazsanız bu millet zaten açacak, okuyacak, araştıracak, doğruya fark edecek, kafası karışacak. Hakikati söyleyeceksin ki millet bunu ortaya koysun. Yoksa 2, 3, 10 bin beğeni, 20 bin beğeni, 1 milyon tıklanma filan. Aa tamam. Bir yalanı 10 milyon kişi beğenince o doğru zannediyor. O zaman Hz. Peygamber'i dünyada in- inkar eden 5 milyon insan var. O zaman Hz. Peygamber'i 5 milyon insan düşman diye inkar ediyor. Biz inkar mı edeceğiz? Hayır. Tam tersi. Biz 1,5-2 milyarla beraberiz. Bunlar da Allah'a Resulü'nün hak olduğunu söylüyor. Sayı çokluğuna bakılmaz yani doğru yanlış derken. Verilere bakacaksınız, belgelere bakacaksınız, bilgilere bakacaksınız. Olay bundan ibaret. Burada önemli olan vatanı kurtarmaktır arkadaşlar. Çünkü bunun doğrudan hedefi vatandır. Vatanı elden girince zaten dini, İslamiyeti vesaire bunlar her türlü tezgahın alırlar. Tuşa baştan tutarlar, kontrol noktalarını alırlar. Yaptıkları 50 senede bu zaten. Biz Mehmet Fırıncı'ya da bundan dolayı karşı çıktık. Yani dinin arası diyalog mimarı araştırın bakayım Fethullah Gülen mi Mehmet Fırıncı mıydı? Cemal Uşak, Mehmet Fırıncı'nın neslidir? Araştır bakalım. FETÖ'cü öldü yurt dışında firari. Var mı onlarla mücadele eden o Fırıncı'nın ekibinden biri? E, mevcut FETÖ'cülere sahip çıkan Fırıncı ve ekibi değil mi? Bunlar vakat yani ortada. Risale-i Nur'a delalet ve küfür eken, lügat meal koyan, İsmet İnönü'nün faziletlerine koyan Mehmet Fırıncı'ydı. Bakın biz belgelerle ortaya koyduk. Demek istediğim şu arkadaşlar. Özellikle bu genç tarihçi diye çıkan arkadaşlar, fenomen olma yoluna giden arkadaşlar. Bakın siz ben samimiyetinize inanıyorum. İyi Müslümanlarsınız. Vatan millet müdafası yapıyorsunuz. Hak ortaya çıksın diye uğraşıyorsunuz ama bilmiyorsunuz konuyu. Farkında olmadan Bezuman'a vurarak radıyallahu anh diyeyim yani. Allah ondan razı olsun. Ona vurarak esasında Fetullahçı terör örgütünün istediğini yapıyorsunuz. Onların elini güçlendiriyorsunuz. Sizin hocalarınız da size buna vesile oluyor. Olay buradan ibaret. Siz FETÖ'cü değilsiniz ama 
FETÖ'cülere yardım ediyorsunuz. Bilmeden yardım ediyorsunuz. Ben size diyorum ki ve zaman ayrı tutun. Vekil varsa ayrı tutun. Ve tahrife uğramamış risaleleri ayrı tutun. Envar yayınları gibi. Yoksa sözler, söz, RNK bilmem ne. Hepsinde bir sıkıntı var. İşgal edilmiş bir terör örgütü tarafından. Zaten üstadın vefatından sonra başlamış zaten onların bu konuda aktif faaliyetleri. Üstadın talebeleri uğraşmış. Zübeyir abi Allah'ına rahmet etsin uğraşmış. Hüsnü abi zaten son dönemde açık açık söylüyordu. Bunlar artık cehenneme gitti. Yani ahiret kaybeder. İşte efendime söyleyeyim bunlar şeytandır. Aldatıcıdır. Açık açık söylüyordu yani. 27 Mart 2020 akşam saat 8.30 Nur Söz'deki yayına bakın arkadaşlar. Buradan devlet uyardı bunlara karşı. Siz işte bunları nurcu zannettiğimiz için tefe, diyorsunuz ki bez zaman FETÖ'cü bunlar aynıdır. Ayıramıyorsunuz. Sebebi şu. Onlar zaten FETÖ'cü olduğu için bez zamanı savunmuyorlar. Açıkları çok fazla. Fatih Hacı neyi savunacak? Osurunu mu savunacak yani? Bir dünya osurk videoları var. Namahrem kızlara osurduğu videoları var. Geğirdiği videoları var. Bilmem neresinden ses çıkmıyor ama ağzından söylüyor aynıdır. Yani ha, ağzından konuştu bilmem neresinden. Bu adam ağzından osuruyor. Fatih'in abisi, eniştesi, ablası FETÖ firarısı dediğim zaman ne var ki ya diyor. E nasıl kaçtılar? Kim kaçırdı? Kim yardım etti? Bunlar sorsanıza. Fatih nezarete neden alındı? Neden bırakıldı? Bunlar sorsanıza. Ya bu vatana çok ucuza satmayın arkadaşlar. FETÖ'cüleri satmayın arkadaşlar. Çok çocuğunuza yazık olur. Ben söyleyeyim. Azlara yardım edin diyor Üstad Bezum Hazretleri. Azlara. Mücadeleyi beğenmiyorsan o zaman mücadele et. Biz sana destek verelim. Sana destek versinler. Hem mücadele etmiyor, hem FETÖ'cülere taş atmıyor, hem İsmadır'a taş atmıyor, hem de geliyor FETÖ ile mücadele edenlerin önünü kesmeye çalışıyor. Sonra diyor ki ben vatanperverim. E sen koca bir sahtekarsın, kendini aldanmışsın, başkaları aldatmanın derdindesi. İşin özeti bu. İstediğiniz platformu, istediğiniz konuyu tartışalım. Ben hazırım. Hiç problem yok. Yalnız İsmail Nur tartışacaksak, konuşacaksak karşıma Risale-i Nur'u bilen biri gelsin. Yani o 6000 sayfa külliyatı okuyan, anlayan biri gelsin. Adam tek satıda Risale okumamış. Kitaplardan haberi yok. Oradan bir cümle almış. Abduh diyor bilmem ne diyor. Oradan buradan almış. Ya o adam batıl olabilir ama sözü haksa alabilirsin. İlim mümini yet- yetikmalıdır. Nerede bu su alırsan peygamber saati ve hadis sen de muhalifsin bilmeden. İlim yani. Doğruyu söylediği zaman sen doğru sözü alabilirsin. Hakikat alabilirsin. Oradaki o mevzuyu nazara verebilirsin. Adam hak olduğunu göstermez ki o, adını, o bilgisi. Ki nitekim böyle yani. Aşı olayı çıkıyor mesela. Adam batıl. Hz. Peygamber inkar eden, Allah'ı inkar eden ateistler mesela aşı yapıyor mesela. Sen şimdi bu adam batıl olduğu halde onun aşısına güvenip alıyorsun. Diyorsun ilim var, bilim var diyorsun vesaire yani. O da tartışılır da. Yani demek istediğim şu. Konuları yerli yerine oturttuğunuz zaman mevzu çözülür arkadaşlar. Konuları yerli yerine oturtmadığınız için kafanız karışır. Ben şunu söylüyorum. Ahmet Şimşirgin çok iyi bir nur talebesi olabilirdi. Çok böyle sağlam bir nur talebesi olabilirdi. Fakat Risale-i Nur yanlış tanıtıldı ona. Ve bunu tanıtanlar da bu gayretine girenler FETÖ'cülerdir zaten. Onun muhibbanlarıdır, beraberleridir. Onlar da zaten yabancı sivara servisleri ortada yani. Ahmet Akgündüz hatırlayın. Yani Nurcu maskesiyle çıktı. Bezuman Hazretleri'nin Ablamitana istibdatçı dediğini, cüz'i istibdatçı dediği gibi birçok iftiralar attı. Üstada. E şimdi bunu gören adam Ahmet Akgündüz'ü Nurcu tanıyan adam. E peşinden de Nurcu maskesiyle insanlar takip ettiği zaman dışarıda gibi tarihçiler diyor ki ya bunlar aynıdır diyor. Çünkü niye? Ahmet Akgündüz'ü Nurcu kabul ediyor. FETÖ'cü olarak kabul etmiyor ki. Çünkü o adam ben FETÖ'cüyüm demiyor. Nurcu'yum diyor. Kendince bir şey var. Etrafında bir Nurcu kitlesi var diyor. O Nurcu kitle de biz FETÖ'cüyüz demek ki Nurcu'yuz diye geliyor. O zaman otomatikman diyor ki ya bunlar da FETÖ'cü diyor. Burada kafa karışıyor. Karış, karışacak bir şey yok. Bunları atın gitsin. O zaman hakikat ortaya tertemiz çıkacak, perdesiz çıkacak arkadaşlar. Allah'a emanet olun, selamun aleyküm.